ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫിസിക്സ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫോമുലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ അതിന്റെ ഡെറിവേഷനും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തേത് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി സിമ്പിൾസിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എ ആക്സലറേഷൻ ടി ടൈം ടേക്കൺ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് എന്താണത് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ ഫോമുല വെലോസിറ്റിയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് ഇത് കൂടാതെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആക്സലറേഷൻ ആയി അതുപോലെ ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അറിയാം അപ്പോ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ഏരിയ അണ്ടർ വി ടി ഗ്രാഫ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത നാലും അഞ്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം മോട്ടോർ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഓൺ എ ലേക്ക് ആക്സിൽ റേറ്റ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഫോർ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഹൗ ഫാർ ഡസ് ദ ബോട്ട് ട്രാവൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്നൊരു ഫ്രേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോട്ട് സീറോ ആണ് ബോട്ട് മാത്രല്ല ഏതൊരു വസ്തു ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്നൊരു ഫ്രേസ് കണ്ടാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് യു ഈക്വൽ ടു സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് അതായത് ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആ ആക്സിലറേഷന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഫോർ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് ഓക്കെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഡസ് ദ ബോട്ട് ട്രാവൽ അതായത് ഈ സമയം കൊണ്ട് ബോട്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുമില്ല നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോമുല നമുക്ക് എടുക്കണ്ട ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിലെ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിലെ നമുക്ക് വി ഉണ്ട് വി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ വീനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് വി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടും ഇല്ല വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഒഴിവാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ന
അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസറിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോയാലോ ചോദ്യം ഒരു കുറച്ച് വലിയ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് സാവകാശം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഡ്രൈവർ ഓഫ് എ കാർ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്ലൈസ് ദ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ആക്സലറേറ്റ് യൂണിഫോമിലി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദ കാർ സ്റ്റോപ്സ് ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എനദർ ഡ്രൈവർ ഗോയിങ് അറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ എനദർ കാർ അപ്ലൈസ് ഇസ് ബ്രേക്ക് സ്ലോലി ആൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ സെയിം ഗ്രാഫ് പേപ്പർ പ്ലോട്ട് ദ സ്പീഡ് വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ ദ ടു കാർസ് which of the two cars traveled farther after the brakes were applied ivide rendu carugalude sanjaram thannittund alle appo namukku velocity time graph allengil speed time graph varikkanana parnjirikkunathu graph varikkan namukku minimum rendu points venam adayidu initial velocity initial time nu parayum nammal zero aayittana edukka adu pole final velocity final time idu ee rendu carugaldeyum namukku onnu kandupidichu nokkam അപ്പൊ രണ്ട് സ്പീഡും രണ്ട് ടൈമും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാറിനെ ഞാൻ കാർ എ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുവാണെ ഓക്കെ കാർ എയുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് യു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ടൈം സെക്കൻഡിലായത് കൊണ്ട് സ്പീഡിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ അഞ്ച് ബൈ എട്ട് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ ഒമ്പത് എന്ന് വന്നു ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ വരിക രണ്ട് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പോകും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോറ് സോറി ഫൈവ് ഫോറ് പിന്നെ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു 14.45 ആ സമയത്ത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതിന്റെ സമയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കാർ എയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി അതുപോലെ കാർ ബിയുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ടൈമും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് യു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വന്നു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ തന്നെയാണ് അതിനു വേണ്ടി എടുത്ത സമയം സീ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കാർ എയുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം സീറോ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് കാർ ബിക്ക് ആണെങ്കിലോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം എക്സ് ആക്സിലും വെലോസിറ്റി വൈ ആക്സിലും എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി വൈയിലും ടൈം എക്സ് ആക്സിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്കെയില് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സ്കെയില് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വൈ ആക്സിസിൽ സീറോ ത്രീ സിക്സ് നയൻ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കാർ എയുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം സീറോ ആയിരുന്നപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എത്രയാ കിട്ടിയിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ടൈം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്ക
ഓക്കെ കാർ എയുടെ ഗ്രാഫ് ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവ് അല്ലെ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവിന് നമുക്കൊന്ന് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർ എ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കിട്ടും സെവൻ പോയിന്റ് ടു ടു ഫൈവിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് അല്ലെ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മീറ്റർ എന്നാണ് യൂണിറ്റ് വരിക ഇതാണ് കാർ എ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇനി കാർ ബി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ബിക്ക് വേണ്ടി വരച്ച ഗ്രാഫിന്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അതും ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെയും ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ടെൻ ആണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ കാർ എ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അതേസമയം കാർ ബി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പൊ ഏത് കാറാണ് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാർ എ ആണ് സഞ്ചരിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളോട് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിലോർക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മിനിമം രണ്ട് പോയിന്റ് വേണം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ ടൈം സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും ഫൈനൽ ടൈമും കിട്ടണം അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വേറെ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബി ഹാപ്പി ടു ക്ലിയർ ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എഹെഡ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു